国連が掲げた持続可能な開発目標 SDGs 今日は17項目のうちの12番目作る責任使う責任について考えます夏休み中の子どもたちに一度は使われなくなったものをリユース・再利用することについて考え,てもらおう考えてもらおうというイベントが鹿児島市で開かれましたその考えるきっかけに使われたのがこちら上履きなんです。地行記者の取材です。ご視聴者だってね。ここにあるの。もう終わってほしい。子供たちが洗っているのは上履きです。汚れやすく綺麗に洗って真っ白にするのが難しいだけに子供たちも一生懸命です。120人ほどの親子が参加して開かれたこのイベント鹿児島市で学生服のリユース店を営む東大輔さんの呼びかけで開かれました今まで捨てられてきていた上履きがですね再利用できるっていうのをまず知っていただきたくって上履きは汚れたり名前が書かれたりするためサイズが合わなくなると捨てられることが多いものの東さんは2年前から使われなくなった上履きを除菌クリーニングし名前を消した上で必要とする人たちに無償で配る取り組みを続けています上履きが再利用できることを多くの人に知ってもらいたいと今回イベントを企画しましたこちらが今回集まった上履きや体育館シューズです1ヶ月間で個人や学校からおよそ300足が集まりました。すごくなってきたね。はい、めっちゃいい。めっちゃいい。石鹸やクレンザーを使ってたわしで磨きますが、白く仕上げるにはコツがあると言います。そうそうそうそうはい。じゃあ混ぜ混ぜしてお外に置いておこうか。ただね、白くなるからね。たまに混ぜに行ってね、混ぜてね。はい、ありがとう。ポイントは手洗いした靴を酸素系漂白剤と50度ほどのお湯が入った袋に入れ付け置きすることです手洗いがあの及ばないところですね酸素の力で汚れを全部落としていくのでこういうふうに膨張していくんです酸素の力でですねはい。だいぶ違ってくると思います、はい、これだと除菌もできるので一遍にですね酸素系漂白剤の量はお湯2リットルに対し20グラムが目安で、温度が下がらないようなるべく日向に置き、およそ2時間待ちます。すると、お家で洗った時と違う？全然違う。すごい綺麗。そしてさらに白くするために、今度はクエン酸につけます。あとは洗濯機で脱水して干して乾かせば完了です家で洗うよりきれいになってるのかなと思いましたピカピカになりました<笑>そして書かれた名前を消すためにまずはマジックで上から塗りつぶしその後で工作用の水性塗料で塗って消していきます会場にはきれいになった靴がずらりと並びましたまたこの日はこんな取り組みもこちらには寄付で集まった子ども服や学用品などを無料で提供するブースが設けられています東さんの店に寄せられた中古の子供服や学用品子供たちも興味津々です可愛いしこうやって寄付してくれることで自分がこう選べてすごい嬉しいから自分もうこういうのにまた挑戦してみたいなって思いますこう寄付したりとか洋服を
今はこう新品新品ってみんな思ってる時代だと思ってたんですけど割と若い子もなんかリユースに興味があるって結構言ってくれる子が多くてなんかそういう時代になっててちょっと嬉しくなりました。<笑>今回寄付された300足を超える靴はきれいにした上で子ども食堂のイベントなどで無償で配られる予定です誰かにとって不要になったものを次の誰かが使うリユースは限りある資源の活用そして環境への負荷の削減にもつながります身近なところから興味を持ってもらい広がっていってほしいと東さんは願っています使い捨てではなくて次につ,つ,、ね、つなげていくっていうあのお気持ちの方がいるのでそれをつないでまたそれを受け取る方がいるって橋渡しを、ね、どんどん広げていって多くの方にですねリュースあのい,い,いいことですよっていうのを伝えていければなと思ってます